हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन अवर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासेस यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड वी हैव डिस्कस्ड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट टुडे वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द फेट ऑफ पाइरुवेट टुडे वी विल डिस्कस where does the pyruvate go after glycolysis aaj ka hamara topic hai ki glycolysis ke process ke baad jo do molecule pyruvate ke bante hain wo kaun se process mein aage jayenge iske liye sabse pehle main aapko bata dun do conditions hote hain agar oxygen available hoga aerobic condition agar oxygen available nahi hoga anaerobic condition if the oxygen is not available if the conditions are anaerobic then the pyruvic acids go to the fermentation process fermentation ke process mein chale jayenge magar agar oxygen available hoga to ye mitochondria mein enter honge acetyl coenzyme a mein convert honge aur ek process mein jayenge krebs cycle now glycolysis is the first stage in cellular respiration and pyruvate stains at the junction between anaerobic and anaerobic respiration this is the junction pyruvate junction pyruvate ek junction pe ruk jayega conditions agar anaerobic honge to ye further move karega fermentation ke process mein अगर कंडीशंस एरोबिक होंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पारोबिक एसिड के मालिक हो जाएंगे एसिटाइल को कन्वर्ट होंगे और क्रेप साइकिल को प्रोसेस करेंगे नाउ सी ये दिस इज अ डायग्राम शोइंग सेल ये एक सेल का डायग्राम है और आपको मैंने पढ़ाया था साइटोसोल में क्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है इन द साइटोसोल ग्लूकोज इज ब्रोकिन इन टू मालिक्यूल्स ऑफ पारोविक एसिड बाय प्रोसेस कॉल ग्लाइकोलाइसिस अब देखिए दो कंडीशन है इफ द ऑक्सीजन इज एबसेंट द पारोविक एसिड गो थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस और फर्मेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एथनोल फर्मेंटेशन अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं अगर कंडीशंस एनरोबिक हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वाई डज द पारोविक एसिड गो टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस याद करिए मैंने आपको कल पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर सिक्स जहां पे दो एनएडीएस जनरेट हुए थे स्टेप नंबर सिक्स पे एनएडी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है एनएडीएच में तो उसको इलेक्ट्रॉन्स क्यों दिए जाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं ताकि वो आगे जाके वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे किसको ऑक्सीजन को द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन मगर यहां पे तो ऑक्सीजन एब्सेंट है अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा पारोवेट को और जब वो अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वापस करेगा पारोविक एसिड को पारोविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एसिड में तो ये कंडीशन है कि एनएडीएस जो जनरेट हुआ था उसको इलेक्ट्रॉन देने थे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल दैट इज व्हाई द पारोविक एसिड अंडर गो एडिशनल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन मगर जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा इफ द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट भाई उसको तो इलेक्ट्रॉन देने ऑक्सीजन को थे और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अब ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नाउ द पारोविक एसिड एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू टू कार्बोनिक एसिटाइल को विच मूव्स इनटू अ साइकिल कार क्रेप साइकिल इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने देखा पारोविक जंक्शन पे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो पारोविक एसिड जाएंगे फर्मेंटेशन में अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो पारोविक एसिड इंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पहले कन्वर्ट होंगे एसिटाइल को ए में उसके बाद मूव करेंगे क्रैप साइकिल में आज हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के दो टाइप्स 
एक इथेनॉल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मगर उसमें याद करिए जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा नाउ फर्मेंटेशन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज एन एनोरोबिक प्रोसेस दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो पार्वेट के मालिकोस चले जाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इन एरोबिक रिस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एरोबिक रिस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टेप नंबर 6 पे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 6 पे दो जो दो एनएडीएच जनरेट हुए थे उनको इलेक्ट्रॉन देने हैं ऑक्सीजन को मगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस टू पारोवेट्स एंड टू एनएडीएच ये जो स्टेप नंबर 6 पे जनरेट हुए थे कौन से प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में इनको इलेक्ट्रॉन दिए गए ताकि वो इलेक्ट्रॉन पास करें कौन से मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को मगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर क्या होगा एनएडी एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट बिकम्स एनएडीएच उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए गए क्यों दे दिए गए ताकि वो कहां तक पहुंचाए ऑक्सीजन तक पहुंचाए इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द ऑक्सीजन मगर कंडीशन प्रीवेल कर रहे हैं एनऑक्सिक एनएरोबिक तो अब क्या होगा ये एनएडीएच वापस रीजनरेट हो जाएगा एनएडी में ताकि दोबारा से इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल रीजनरेट हो सके ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू करता जाए यहां पे पढ़िएगा इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट एनोरोबिक कंडीशन एनएडीएच मस्ट बी रीऑक्सीडाइज टू एनएडी फॉर रीयूज एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टू बी कंटिन्यू तो फर्मेंटेशन चाहे वो इथेनॉल फर्मेंटेशन हो चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो उसका मेन मकसद ये होता है कि एनएडीएच को दोबारा रिकन्वर्ट कर दिया जाए एनएडी में यहां पे आप पढ़िएगा इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन दैट रिसाइकल एनएडीएच बैक टू द एनएडीए इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो मालिक्यूल जो रीजनरेट होता है फर्मेंटेशन में वो हमेशा एनएडी होता है ताकि इलेक्ट्रॉन को दोबारा वो गेन कर सके और जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन तक पहुंचा दिया जाए अब हम फर्मेंटेशन के टाइप्स पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इथेनॉल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल का मालिकोल प्रोड्यूस होता है इट इज ऑल्सो कार्ड इथेनोल तो अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे हु यूज इज दिस द आंसर इज यीस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को कौन यूज करता है द आंसर इज ईस्ट वेयर डज दिस अकर्स द आंसर साइटोप्लाजम एंड वेन When the oxygen is not available, it undergo fermentation process. Now look at here. Glycolysis के एंड में दो पायरोवेट मिले थे और कंडीशन प्रिवियर कर रहे हैं एनरोबिक तो क्या होगा सबसे पहले इस पायरोविक एसिड से दो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिकों रिलीज हो जाएंगे दिस इज फार्मूला ऑफ पायरोवेट सी थ्री एच फोर ओ थ्री और दो मालिकोल है पायरोवेट के इन में इन दोनों मालिकोल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा विद हेल्प ऑफ दिस एंजाइम पारोवेट डी कार्बोक्सीलेस रिमूव अ मालिक्योल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ईच पारोवेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल डी कार्बोक्सीलेशन तो देखिए दो पारोवेट हैं दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएंगे सी एफ टू कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज वन फ्रॉम ईच पारोवेट और जब दो पारोवेट से दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए वी विल हैव टू मालिक्यूल्स ऑफ एसीटलडीआई अब यहां पे फोकस करिए हमें क्या मिलेंगे दो मालिक्यूल सी टू एच फोर ओ एसीटलडीआई के तो स्टेप वन ये इसके साइटोप्लाज्म में 
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम पढ़ रहे हैं पारविक एसिड से दो मालिक्योल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए दो मालिक्योल एसिड अल्डिहाइड मिले अब ये ये जो दो एसिड अल्डिहाइड हमको मिले हैं एनएडीएच अपने इलेक्ट्रॉन भी इनको वापस कर देगा और हाइड्रोजन भी इनको वापस कर देगा सी ए नाउ टू मालिक्योल ऑफ एसिड अल्डिहाइड विल रिएक्ट विद द टू एन ए डी एच प्लस एच मैंने कल भी आपको कहा था स्टूडेंट्स इस प्लस एच के बारे में पूछते हैं दिस प्लस एच ये जो दूसरा प्रोटॉन है इट इज डोनेटेड टू सॉल्यूशन तो अब देखें इस एन एच को इलेक्ट्रॉन भी दे दिए गए हैं प्रोटॉन भी दे दिया गया है टू डिलीवर इट टू द ऑक्सीजन मगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये अपने हाइड्रोजन भी वापस करेगा एसिडल्टीहाइड को अपने इलेक्ट्रॉन्स भी वापस करेगा किसको एसिडल्टीहाइड को और ये रीजनरेट हो जाएगा एनएडी में दोबारा से इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए सी ए वॉट विल बी द प्रोडक्ट दो एनएडीएच इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन वापस कर रहे हैं किसको वापस कर रहे हैं एसिडल्टीहाइड को एंड What will be the result? जब NADH अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे देता है एसिड एल्डीहाइड को दो मालिक्योल एसिड एल्डीहाइड के कन्वर्ट हो जाते हैं दो एथेनोल में और यहां पे देखिए कौन सा मालिक्योल रीजनरेट हुआ टू एन ए डी आर रीजनरेटेड एंड वाई दे आर रीजनरेटेड दे आर रीजनरेटेड एंड री यूज एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ये मेन पॉइंट है फर्मेंटेशन को समझने के लिए कि इसमें एनएडी के मालिक्योल दोबारा रीजनरेट होते हैं ताकि वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सके एंड नाउ सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट लुक एट हियर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स टू मालिक्योल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इथेनॉल एंड टू एनएडी नाउ टू मालिक्योल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लुक एट हियर टू मालिक्योल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर टू टू इथेनोल लुक एट हियर टू इथेनोल एंड टू एन एडी आर रीजनरेटेड अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नाउ वी विल मूव टू दैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हु यूज इज दिस द आंसर इज सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड एनिमल मसल से आपने पढ़ा होगा हमारे मसल सेल्स में जब हम कोई तेज एक्सरसाइज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एसिड अक्यूमुलेट शुरू होना शुरू हो जाता है इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और मैं आपको और ये भी चीज बताता जाऊं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो मैच्योर आरबीसीज हैं उनमें माइटोकोन्ड्रिया नहीं पाए जाते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन हमारे मैच्योर आरबीसीज में भी होता है वेयर डज दिस अकर्स इन साइटोप्लाजम एंड वेन द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू पर वेट हैविंग फार्मूला सी थ्री एच फोर ओ थ्री दीज टू पर वेट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अब देखिए अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनएडीएच को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिए गए थे कहां तक पहुंचाने को ऑक्सीजन को मगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये एनएडीएच रिएक्ट करेगा पारोवेट से अपने प्रोटॉन भी वापस कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स भी वापस कर देगा किसको पारोवेट को और जब पारोवेट को इलेक्ट्रॉन्स वापस मिलेंगे और उसके साथ प्रोटॉन दिस पारोवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड नाउ लुक एट हियर दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजेनेज and two molecules of lactic acids are produced so we say lactic acid fermentation jab nadh ne apne proton aur electron wapas kar diye pyruvate ko pyruvate ke molecule convert ho gaye lactate mein and again the two molecules of nadh are regenerated regenerated and reused as electron acceptor to ye dobara se regenerate ho gaye ताकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस रन करता रहे दोबारा से इलेक्ट्रॉन उसको मिले फिर जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये वो उनको कैरी करेगा ऑक्सीजन तक अब यहां पे प्रोडक्ट पढ़िएगा वट आर द प्रोडक्ट ऑफ लेक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू मालिक्योल ऑफ लेक्टेट एंड टू एन एडी हियर यू सी टू मालिक्योल ऑफ लेक्टेट एंड टू मालिक्योल ऑफ एनएडी 
और सबसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाऊ ये क्वेश्चन आता है वॉट इज द क्वेश्चन विच मालिक्योल इज रीजनरेटेड इन बोथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन वो कौन सा मालिक्योल है जो दोनों फर्मेंटेशन में रीजनरेट होता है द आंसर इज द आंसर इज एन ए डी अब यहां पर पढ़िएगा इन बोथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन एन ए डी इज रीजनरेटेड चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन हो उसमें एन ए डी रीजनरेट होता है ताकि वो दोबारा से कर सके दोबारा से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके और जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कंटिन्यू करता चले सो टुडे वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन वन इज इलेक्ट्रिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अदर वॉज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट थैंक यू